আগামী বাজেট হবে গণমুখী যা অসাধারণ মানুষের শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনার প্রত্যাশা ঈদ যাত্রায় চোদ্দ জুনের ট্রেনের টিকিট দেয়া হচ্ছে আজ অব্যবস্থাপনা আর দালাল দৌরাত্মের অভিযোগ বিআরটিসির আগাম টিকিট বিক্রি শুরু চীন ও ভারত থেকে আসা জুতার দাপটে অস্তিত্ব সংকটে চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়ির ঐতিহ্যবাহী পাদুকা শিল্প রাজশাহীতে লিচুর ফলন বেশি হলেও বেচা বিক্রি কম হতাশ ব্যবসায়ীরা দাম কম হওয়ায় খুশি ক্রেতা যমুনার পানি বাড়ায় টাঙ্গাইলের কয়েকটি এলাকায় ভাঙন বসত ভিটা ও ফসলি জমি নদীগর্ভে আতঙ্কে স্থানীয়রা দেখছিলেন শিরোনামা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আর আপনাদের সঙ্গে আছি আমি হরিপদ সাহা পঞ্চম দিনের মতো কমলাপুর রেল স্টেশনে ছাব্বিশটি কাউন্টারে একযোগে চলছে ঈদের চোদ্দ জুনের ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি সকাল আটটা থেকে শুরু হয় টিকিট বিক্রি দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর টিকিট পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন যাত্রীরা এর আগে সোমবার সন্ধ্যা থেকে অপেক্ষা করেছে টিকিট প্রত্যাশীরা এর মধ্যে সবাই টিকিট পাবেন কিনা এ নিয়ে আশঙ্কায় আছেন তারা তবে স্টেশনে আসা যাত্রীরা রেল কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনার কথা অভিযোগ করেছেন এছাড়াও আগামী ছয় জুন থেকে দেয়া হবে পনেরো তারিখের অগ্রিম টিকিট চট্টগ্রাম থেকে রাজধানী ঢাকা সহ প্রধান চারটি রুটের তেরোটি ট্রেনের অগ্রিম টিকিট দেয়া হচ্ছে আজ বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা অপেক্ষার পর কাঙ্ক্ষিত টিকিট হাতে খুশি প্রত্যাশীরা আজ দেয়া হচ্ছে চোদ্দ জুনের টিকিট সকাল আটটা থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হলো টিকিটের জন্য যাত্রীরা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন গতকাল বিকেল পাঁচটা থেকে রাত বাড়ার সাথে সাথে তিন তিল ধরার ঠাই ছিল না স্টেশনে এই অবস্থায় তীব্র গরমের মধ্যে টিকিটের আশায় যাত্রীদের রাত কাটাতে হয় স্টেশনের চত্বরেই আজ সাড়ে নয় হাজার টিকিট ছাড়া হলেও পঁয়ত্রিশ শতাংশ কোটার কারণে কাউন্টারের টিকিট ছিল মাত্র ছয় হাজার এর মধ্যে ঢাকাগামী ছয়টি সিলেটগামী দুইটি চাঁদপুরগামী চারটি ও ময়মনসিংহগামী একটি ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি করা হবে সবচেয়ে বেশি যাত্রীর সংখ্যা আজকে টিকিটের জন্য আজকে যারা টিকিটের জন্য আসছেন আমরা রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী সহ বিভিন্ন বাহিনী স্টেশনে তৎপর আছে এ পর্যন্ত আমাদের কোন টিকিট কালোবাজারের অভিযোগ আজকে পর্যন্ত আসেনি আজকে দুটা স্পেশাল ট্রেন সহ মোট বারোটি ট্রেনের বিপরীতে নয় হাজার পাঁচশো বাইশটি টিকিট উন্মুক্ত করা হয়েছে তার তার মধ্যে আপনারা জানেন যে পঁচিশ পার্সেন্ট টিকিট আছে অনলাইনে আর পাঁচ পার্সেন্ট ভিআইপিদের জন্য পাঁচ পার্সেন্ট রেলওয়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদের পাশের বিপরীতে অবশিষ্ট পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট টিকিটের মধ্যে ছয় হাজার ছয়শো ছত্রিশটি টিকিট কাউন্টারে উন্মুক্ত করা হয়েছে এই মুহূর্তে কমলাপুর রেল স্টেশনে আছেন রিপোর্টার রাশেদ লিমন এবং চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে আছেন কমল দে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার তাদের কাছে টিকিট বিক্রির সবশেষ খবরাখবর জানতে প্রথমে যাচ্ছি লেমনের কাছে কিন্তু টিকিট দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখন প্রায় তিন ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পরেও কিন্তু আসলে মনে হচ্ছে না যে এই কমলাপুর থেকে টিকিট নিয়ে আসলে খুব বেশি মানুষ যেতে পেরেছে কারণ যে পরিমাণ ভিড় এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কিন্তু বলেছে যে স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি চাপ কিন্তু আজকে তারা দেখতে পাচ্ছেন এবং আসলে গত কয়েক বছর ধরে যে ঈদের ছুটিটা পাঁচ দিন সাত মানে সাত দিন বা নয় দিন পর্যন্ত ছিল যে কারণে আসলে একই সঙ্গে এরকম চাপ আসলে কিন্তু আমরা ঈদের আগাম টিকিটে দেখিনি 
কিন্তু এবার আসলে ছুটির পরিমাণ কম থাকায় একদমই সাতাশ রমজান এবং আঠাশ আঠাশ রমজানে কিন্তু ভিড় যে সেটি বেশি লক্ষ্য করা যাবে যে সে তার সহজেই এই যে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু এই যে আজকে এই আগাম টিকিটের যে টিকিট প্রত্যাশী তাদের ভিড় দেখে আপনি দেখতে পাচ্ছেন হরি যে এই এখনো তিন ঘন্টা পরেও কিন্তু বলতে গেলে এই উপর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে তিল ধরনের ঠাই নেই এই পুরো যে এই এখানে টিকিট প্রত্যাশীদের রয়েছে এবং সকালে কিন্তু আমরা দেখেছি খুব কম সংখ্যক মানুষেই কিন্তু এসির টিকিট যে অভিযোগটা যে কম সংখ্যক মানুষেই কিন্তু এসির টিকিট পেয়েছে এবং পাশাপাশি আমি যদি বলি যে আরও যে অভিযোগগুলো লাইনের ধীর গতি বা আজকে কিন্তু আমরা বেশ কয়েকটা অভিযোগ পেয়েছি যে লাইনের ভিতর থেকে এসে তারপর বা বাইরে থেকে কেউ এসে লাইনে লাইনে যারা সামনে আছে তাদের পেছনে দিয়ে কিন্তু টিকিট নিয়ে যাচ্ছে এমন অভিযোগ কিন্তু আমরা আজকে প্রথমে পেয়েছি এবং তারপরও কিন্তু যারা আছেন এখানে তারা কিন্তু যথেষ্ট সুশৃঙ্খলভাবেই তারা চাচ্ছে টিকিট নিচ্ছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা প্রত্যাশিত সময় সেই এসি টিকিটটি না পেলেও তারা যখন সবশেষে একটি টিকিট পাচ্ছেন তারা কিন্তু মোটামুটি খুশি মনেই বাড়ি যাচ্ছেন কিন্তু এখনো আমরা দেখেছি এখনো যারা টিকিট নিচ্ছেন তারা কিন্তু আমরা অনেকেই দেখেছি গতকালকে সন্ধ্যা বা সন্ধ্যার পর থেকে এখানে অপেক্ষা করছেন এবং আজকে মোট মোট কমলাপুর থেকে দেয়ার মতো মোট টিকিটের সংখ্যা হচ্ছে বলতে গেলে সাতাশ সাতাশ হাজার চারশো বাউন্নটি প্রায় সাড়ে সাতাশ হাজার কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু আবার পঁয়ত্রিশ ভাগ আছে কোটায় অর্থাৎ পঁচিশ ভাগ আছে আছে অনলাইন এবং এস এম এসের মাধ্যমে পাঁচ ভাগ আছে রেলওয়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য এবং বাকি পাঁচ ভাগ আছে ভিআইপিদের জন্য অর্থাৎ এই পঁয়ত্রিশ ভাগ বাদ দিলে পঁয়ষট্টি ভাগ থেকে এই সাতা সাড়ে সাতাশো টিকিট দিয়ে পঁয়ত্রিশ টিকিটের পঁয়ষট্টি ভাগের যে অংশটা আসলে এখানে কমলাপুরের এই সাধারণ মানুষের জন্য দেয়া হবে সেটি আসলে মানুষ কিভাবে পাবে বা পাবে কি না এই ব্যাপারে যদি যখন আমরা কমলাপুরে কথা বলেছি তখন কিন্তু তারা বলছে আসলে মানুষকে অপেক্ষা করতে হবে শেষবারের মতো তো এই ছিল আমার কাছ থেকে এখনকার মতো চলে যাচ্ছে চট্টগ্রামে হ্যাঁ বন্দরনগরে চট্টগ্রাম থেকে চোদ্দ জন যাত্রার জন্য যেসব যাত্রী অপেক্ষা করছেন হ্যাঁ তাদের দুর্ভোগ আসলে শেষ হচ্ছে না ইতিমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী সোনার বাংলা চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী তুন্না এক্সপ্রেস এবং মমিন সিংগামী বিজে এক্সপ্রেসের টিকিট শেষ হয়ে গেছে কিন্তু তারপরও কিন্তু এখনও লাইনের মধ্যে হাজার হাজার যাত্রী অপেক্ষা করছে তো বলার চলে সকাল থেকে যে টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছিল সকাল আটটায় হয়তো বিকেল পাঁচটার মধ্যে টিকিট বিক্রি চলবে কিন্তু তার আগে যে টিকিট বিক্রি শেষ হয়েছে দু থেকে তিন ঘন্টার মতো টিকিট শেষ হয়ে গেছে কিন্তু যে কারণে যাত্রীদেরকে এখন আর ভোগান্তি শেষ নেই হ্যাঁ তারা অপেক্ষা করছে লাইনের মধ্যে আমরা যদি জানতে পেরেছি আপনি জানেন যে চট্টগ্রাম থেকে যে ট্রেনগুলি যাবে তেরোটি ট্রেন তার মধ্যে টিকিট দেওয়া হবে নয় হাজার পাঁচশো কিন্তু কাউন্টারে পাওয়া যাবে মাত্র ছয় হাজার টিকিট কিন্তু সেই ছয় হাজার টিকিটের জন্য লাইন আছে প্রায় দশ থেকে বারো হাজার তাহলে বলা চলে অর্ধেকের বেশি যাত্রী তারা টিকিট পাবে না এবং তাদেরকে খালি হাতে ফিরতে হবে এবং এই টিকিটের জন্য কিন্তু তারা গত রাত থেকে অপেক্ষা করছে আমরা দেখেছি গত বিকেল পাঁচটা থেকে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে লাইনের জন্য এমন যেমন লোক আছে মধ্যরাত্রেও লোক আসে যে টিকিটের জন্য তবে যারা টিকিট পাচ্ছেন তারা বলছেন তারা যে এত কষ্ট করে যে টিকিটটা পেয়েছেন তাদের কষ্ট সার্থক হয়েছে পরিবার পরিজন নিয়ে ইত উদযাপন করতে পারবেন এটা তাদের সার্থকতা কিন্তু যারা টিকিট পাবেন না তাদেরকে পুরোপুরি হতাশ হয়ে হয়তো তাদেরকে ফিরতে হবে আপনি জানেন যে চট্টগ্রাম থেকে যেসব ট্রেন যাচ্ছে তার মধ্যে কিন্তু সুবর্ণ এক্সপ্রেস এবং সোনার বাংলা চাহিদা খুবই বেশি এরপর রয়েছে তুন তুন্নাটি সীতা এরপর যেটা আরতি রয়েছে চট্টগ্রাম থেকে মমিন সিংগামী বিজয় এক্সপ্রেস আপনার জানেন চট্টগ্রাম থেকে মমিন সিংয়ে যে প্রচুর যাত্রী রয়েছে কিন্তু সে তুলনায় ট্রেন সংখ্যা একেবারে কম মাত্র একটি ট্রেন অপরদিকে চাঁদপুরের যে ট্রেন দুটি বিশেষ ট্রেন রয়েছে এবং সেটা সাধারণ দুটি ট্রেন চাঁদপুরের ট্রেনও কিন্তু সাধারণ ব্যাপক যাত্রী রয়েছে তো বলা চলে যাত্রীর তুলনায় কিন্তু ট্রেন যেমন কম সেই তেমনিস তুলনায় কম যাত্রীর টিকিটের সংখ্যা তো এই অবস্থায় আসলে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয় এইসব যাত্রীকে আপনার জানেন যে গত তাদেরকে থাকতে হচ্ছে তীব্র গরমের মধ্যে কোনো কম অপ্রতুল পয়েন্টেশন ব্যবস্থা এর মাঝে রাত কাটাতে হয়েছে এইসব যাত্রীকে কিন্তু যখন তারা টিকিট পায় তাদের হয়তো কষ্ট সার্থক লাঘব হয় কিন্তু যখন তারা টিকিটটা পায় না তাদেরকে হতাশ হয়ে ফিরতে হয় তখন আসলে তারা হতাশ হয়ে পড়ে যায় কারণ তারা কিভাবে পরিবার পরিচিতি ঈদ করতে যাবে তাদের শেয়ার ভরসাটা থাকে তারা কিভাবে যেত তাদেরকে বিকল্প চিন্তা করতে হয় তবে সরকারি রেলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন তারা কালোবাজারে ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং যাত্রীরা যাতে কাউন্টারতে টিকিট নিতে পারে সেই ব্যবস্থা তাদের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে এমনটি দাবি করছেন রেলে কর্মকর্তারা তো এখন আমার কাছে ছিল চট্টগ্রাম থেকে চোদ্দ জ
আজ জাতীয় সংসদে শুরু হচ্ছে বাজেট অধিবেশন কিছুক্ষণের মধ্যেই এই অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা রয়েছে আগামী বৃহস্পতিবার অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের জন্য বাজেট প্রস্তাব পেশ করবেন সংসদ সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে এরই মধ্যে বাজেট অধিবেশনের সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের বাজেট আলোচনা সহযোগিতা করতে গতকাল থেকেই বাজেট তথ্য সহায়ক কেন্দ্র চালু করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ গত ষোলোই মে সংসদের একুশতম অধিবেশনের আহ্বান করেন এই অধিবেশনে বাজেট পাশের পাশাপাশি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস হওয়ার কথা রয়েছে সংসদ কার্য উপদেষ্টা কমিটির সভায় নির্ধারণ করা হবে অধিবেশনের কার্যক্রম ও মেয়াদ রমজানে অধিবেশন সকাল থেকে শুরু হলেও ঈদের পর থেকে আবারও পূর্বের সময় অধিবেশন চলবে আসছে বাজেটে বাজেট হবে গণমুখী এমনটাই প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের শিক্ষা স্বাস্থ্যসহ মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে বাজেটে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা চান সচেতন নাগরিকরা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের বাজেট ভাবনা নিয়ে মামুন আবদুল্লা রিপোর্ট কেরানীগঞ্জের রসুলপুরের বাসিন্দা তাজেরন আক্তার অভাবের সংসার তাই ভিনদেশ থেকে প্রতি মাসে ছেলের পাঠানো টাকায় বেশ হিসেব করেই চলতে হয় একটি মাস এজন্য অর্থের জোগান নিয়ে অনেকটাই নিশ্চিন্ত সে এর বাহিরে সরকারের অর্থ সহায়তা বা বাজেটের প্রভাব কিছুই নেই তার মাথায় টিভি দেখলেছেন আমরা কেউ কোনো টিভি তো আমরা তো দিই নি আমাকে ঘরের মনে টিভি ফি নাই এত বাজেট কেমনি কি করে এটা আমরা তো বুঝি নি বাজেট নিয়ে ভাবনা নেই দিন এনে দিন খাওয়া মানুষেরও তবে আশঙ্কায় থাকেন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নিয়ে যদি সারের দাম ওষুধের দাম একটু মূল্য ছাড় দেয় তাহলে আমাদের গরিব চাষিরা সবাই একটু সচ্ছলভাবে চলতে পারবে যেমন সরকারের লোকজনের উপরে তো অনেক বেতন বাড়াই দিতেছে কিন্তু এদিকে তো ট্যাক্স বেট বেট জনগণের চলতে কষ্ট হচ্ছে তেল সাবানে ভাতে কাপড়ের সবটা যদি মিলাই দিয়ে চলে যাবো এরকম একটা বাজেটের দরকার অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে আসছে সাতচল্লিশতম বাজেটের সম্ভাব্য আকার ধরা হয়েছে চার লাখ আটষট্টি হাজার দুইশো কোটি টাকা বিশাল আকারের এই বাজেট হবে গণমুখী এমনটাই প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের সরকার যেটা বাজেট করে সেটা যেন ঠিক মতো খরচ করে ওই মন্ত্রী এমপি চামচারা সব খেয়ে ফেলালে তো খরচ হবে না রাস্তাঘাটে কাটে এক মাসের জায়গায় ছয় মাস লাগায় দেয় তো বাজেটের টাকাগুলো কোথায় যায় একটু বেলুন ফুলানো বাজেট যেন না হয় যেটা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারবো না আসন্ন বাজেটটি উদ্যোক্তা বান্ধব হয় কারণ আমরা দেখছি যে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের চাকরির বাজার অনেক বেশি সংকট দ্রব্য মূল্যের যে বিষয়টা সেই বিষয়টা যেন মানুষের নাগালের বাইরে না যায় বলা হয়ে থাকে একটি দেশের সম্ভাব্য আয় ব্যয়ের ক্ষতিয়ান এই বাজেট এ কারণে এটি যেন ভারসাম্যমূলক কার্যকর এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে এজন্য বরাদ্দের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা যাচাই আর ব্যয়ের ক্ষেত্রে আনতে হবে স্বচ্ছতা মামুন আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা এবারের বাজেটে জনগণের জন্য সুখবর হলো করহার বাড়ছে না বেসরকারি খাতের চাকরিজীবীদের জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালুর ব্যাপারে এ বাজেটে থাকবে রূপরেখা সোমবার বিকেলে সচিবালয়ে দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের বাজেট পূর্ব সাক্ষাৎকারে এ কথা জানান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ রোহিঙ্গাদের জন্য চারশো কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার কথা উল্লেখ করে তুলে ধরেন আগামী বাজেট এর সম্ভাব্য নানা দিক বিস্তারিত সাজিদ রাজুর রিপোর্টে সাত জুন বেলা সাড়ে বারোটায় জাতীয় সংসদে ক্ষমতাসীন সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদের শেষ বাজেট এবং ব্যক্তিগত ভাবে বারোতম বাজেট উপস্থাপন করবেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিদ মঙ্গলবার শুরু হতে যাওয়া বাজেট অধিবেশনের আগে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বাজেট বিষয়ক নানা প্রশ্নের উত্তর নিয়ে হাজির অর্থমন্ত্রী আমাদের যে ব্যক্তি অর্থমন্ত্রী বলেন বহুল প্রতীক্ষিত বেসরকারি চাকরিজীবীদের পেনশন ব্যবস্থা চালুর ব্যাপারে আসছে অর্থ বছরের বাজেটে দেয়া হবে রূপরেখা জনগণের জন্য সুখবর হিসেবে থাকছে কর হার না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সারা দেশে না করে একটা এরিয়া ডিমার্কেট করে সেখানে রোহিঙ্গাদের বোঝা উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের জন্য রাখা হচ্ছে চারশো কোটি টাকা বরাদ্দ এবং আমরা আমরা চাচ্ছি লোকজনের কাছে সাহায্য নিজেরা অপারেশন রাখছি 
তামাক ও টেলিকম খাত ছাড়া দুই একটি ক্ষেত্রে কর্পোরেট করহার পরিবর্তন হবে জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন আগের মতোই থাকছে কর মুক্ত আই সীমা বহু স্তর বাদ দিয়ে ভ্যাট ব্যবস্থা হবে পাঁচ স্তরের আয় করে কোন লেভেল থেকে ট্যাক্স নেওয়া হবে সেইটা খুব বেশি চেঞ্জ গতবার গতবার কোনো চেঞ্জ করে নেই এবারও সেরকম কোনো চেঞ্জ করছি না কর্পোরেট ট্যাক্স তেমন কোনো চেঞ্জ নেই সারচার্জ আগের মতোই রয়েছে বাট একটু মোর রিফাইনমেন্ট সেখানে আনা হয়েছে ব্যক্তিগত ভাবে এটাই তার শেষ বাজেট উল্লেখ করলেও দলের প্রতি শতভাগ আনুগত্য আছে বলেও জানান রেকর্ড টানা দশ বার বাজেট উপস্থাপন করা প্রবীণ এই অর্থমন্ত্রী সাজিত রাজু সময় সংবাদ ঢাকা চীন ও ভারত থেকে আসা জুতার দাপটে এখন অস্তিত্ব সংকটে চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়ির ঐতিহ্যবাহী পাদুকা শিল্প ঈদের ভরা মৌসুমেও মুখে হাসি নেই শিল্পের কারিগরদের একসময় ঈদ মৌসুমে আটশো কোটি টাকার ব্যবসা হলেও তা এখন নেমে এসেছে অর্ধকে এ অবস্থায় দেশীয় শিল্পকে বাঁচাতে প্রণোদনার পাশাপাশি নানা পরিকল্পনার কথা জানালেন এই খাতের উদ্যোক্তারা আশরাফুল আলম মামুনের ছবিতে শফিকুল আলমের প্রতিবেদন চট্টগ্রামের মাদারবাড়ির পাদুকাপল্লিতে ঈদের অন্তত এক মাস আগে থেকেই রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা জোতা তৈরিতে ব্যস্ত থাকত লাখো শ্রমিক সেই জৌলুস না থাকায় তা এখন নেমে এসেছে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজারে চীন ও ভারতীয় জোতা এই বাজার দখল করাই হারিয়ে যেতে বসেছে দেশীয় গৌরবময় এই পাদুকা শিল্প বাহিরের যে স্যান্ডেলগুলো আসে এগুলোর কারণে কিন্তু আমাদের বর্তমানে মানে চাহিদা কম হচ্ছে এবং শ্রমিক যারা তাদের কাজ কম হচ্ছে ইন্ডিয়ান মালটা আপাতত বন্ধ রাখো এবং চায়না মালটা বন্ধ করে দেব বন্ধ করলে আমাদের শ্রমিক এবং আমরা যারা মালিক যারা আছি আমরা উপকৃত হব সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে হতাশ সম্ভাবনাময় এই শিল্পের ব্যবসায়ীরা তাই প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অনেকেই ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছেন সরকারের পক্ষ থেকে যদি আমরা ভালোমাল দিত গত কয়েক বছর আগেও দেশে চাহিদা মিটিয়ে বাইরেও রপ্তানি হতো চট্টগ্রামের মাদারবাড়ির জোতা এ খাতের উদ্যোক্তারা বলছেন সরকারের সহায়তা পেলে এই শিল্প আবারও ঘুরে দাঁড়াবে গার্মেন্টসের পরের সেক্টর তো এটা লাগছে কিন্তু বাস্তবে তো কোনো কাজ করে না বাস্তবে যদি কাজ করে এটা আমার মনে হয় গার্মেন্টসকে ফেল করবে প্রায় তিন বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা পাদুকাপল্লিতে এক সময় কারখানার সংখ্যা ছিল এক হাজারের মতো কমতে কমতে তা এখন ঠেকেছে চারশোতে শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ঈদ কেনাকাটার খবর জানাতে রাজধানীর গুলশান এলাকায় আছেন সহকর্মী সাজিদ রাজু আমরা সরাসরি যোগ দিচ্ছি তার সঙ্গে রাজু হ্যাঁ হরি আপনি জানেন যে ঈদকে সামনে রেখে কিন্তু দেশের সব মার্কেটগুলোতেই একরকম ভিড় লক্ষ্য করা যায় মানুষের মধ্যে বিশেষ করে পনেরো রোজা পার হওয়ার পর কিন্তু এই শপিং এর বিষয়টি মানুষ বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকে তো আমরা এখন এসেছি আজকে ঢাকার গুলশানের একটি অভিজাত মার্কেটে যেহেতু সকালবেলা আপনি লক্ষ্য করছেন যে এখানে দোকানিরা যারা আছেন মার্কেটের যারা বিক্রয় কর্মী রয়েছেন বিক্রয় প্রতিনিধি রয়েছেন তারা বেশ সাজগোজ করে সবকিছু প্রস্তুত করছেন গ্রাহকদের জন্য কিন্তু সকালবেলা হয় আপনি জানেন যে রোজার দিন এমনিতেই মানুষজন সকালবেলা একটু বাইরে কমই বের হয় তার উপর আজকে আবার যেহেতু সরকারি কর্ম দিবস মানুষজন অফিস আদালত শেষ করে বিকেলের দিকে শপিংয়ে যাওয়ার এক ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তো সেই কারণে হয়তো আমরা মার্কেটগুলোতে দেখছি যে গ্রাহক বা ক্রেতা একদম নেই বললেই চলে 
দু একজন গ্রাহক যা আসছেন তারা দেখে শুনে যাচ্ছেন হয়তো অফিসের ফাঁকে কেউ এসে ঢু মেরে যাচ্ছেন এই কথাগুলো তারা আমাদেরকে বলেছেন বিক্রয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তারা বলছেন যে সকাল দশটায় সাধারণত তাদের এই মার্কেটগুলো খোলা হয় তারপর এখনও আমরা এসে দেখছি যে ঝাড়ু দেয়া থেকে শুরু করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সাজগোজ বা গোজ গাছের কাজগুলো তারা এখন করছেন এক ধরনের প্রস্তুতি তারা নিচ্ছেন বিক্রি বা গ্রাহকরা কখন আসবেন যখন বিক্রি শুরু হবে এক ধরনের ভিড় পড়ে যায় কিন্তু দুপুরের পর তখন থেকে মানুষের আনাগোনা বাড়তে থাকে শপিং মলগুলোতে সেই প্রস্তুতি তারা নিয়ে রাখছেন আরেকটি বিষয় বলি যে প্রতিদিনই মধ্যরাত অবধি যে বেচা বিক্রি হয় তারপর কিন্তু প্রত্যেকটি দোকানে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা বা অগোছালো ভাব চলে আসে পরের দিনের জন্য সেই মার্কেট এর প্রস্তুতি হিসেবে তাদের কিন্তু এক ধরনের সকালের দিকে ব্যাপক পরিশ্রম করতে হয় সবগুলো জিনিসপত্র ডিসপ্লেতে রাখা থেকে শুরু করে জিনিসগুলো গোজ কাজ করে রাখা সেই কাজগুলোই তারা এখন করছেন আমাদেরকে তারা বলছেন যে সাধারণত পনেরো রোজার পরই বেচা বিক্রির হাকডাকটা শুরু হয় তো আমরা এই মার্কেটে এসে দেখছি যে শিশু থেকে বয়োবৃদ্ধ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ সব বয়সীর উপযোগী যেসব জিনিসপত্র সাধারণত যে মার্কেটগুলো পাওয়া যায় এই গুলশানের এলাকায় এসে আমরা দেখছি যে একই ছাদের নিচে বিভিন্ন বয়সী মানুষের যে প্রয়োজনীয় নিত্য পণ্যগুলো বা পোশাক আশাক থেকে শুরু করে জুতা থেকে শুরু করে একজন মানুষের পরিধেয় যত রকমের পোশাক আশাক লাগে সেগুলো কিন্তু এই এক ছাদের নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তারা এগুলো গ্রাহকদের জন্য এক ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে সাজগোজ করে তারা রাখছেন এবং দাম দরের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বলছেন যে ঈদ উপলক্ষে এক ধরনের ছাড় তারা দিচ্ছেন অফার তারা দিচ্ছেন বিভিন্ন ক্রেডিট কার্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যদি কেউ কিনতে চান তাহলে পনেরো থেকে বিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ছাড় তারা দিচ্ছেন তো মোটামুটি হরি ছিল আমার কাছে গুলশানের মার্কেট থেকে সব শেষ খবর দর্শক সহকর্মী সাজিদ রাজু ঈদ কেনাকাটার খবর খবর আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন খেলাপি ঋণ আর্থিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখায় দেশে বিদেশে ক্রমেই বাড়ছে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম বর্তমানে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার পঁচিশ শতাংশ ইসলামী ব্যাংকিং এর আওতায় রয়েছে গতকাল রাজধানীর মিরপুরে বিআইবিএম কার্যালয়ে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক এক কর্মশালায় এসব কথা বলা হয় কর্মশালায় বলা হয় বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং সহায়ক নীতি প্রণয়ন ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইবিএম এর সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আলমগীর প্রবন্ধে বলা হয় দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে বেশি সংযুক্ত বর্তমানে আটটি পরিপূর্ণ ব্যাংক দশটি ব্যাংকের শাখা এবং ছয়টি ব্যাংক আলাদা উইন্ডোর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা দিয়ে যাচ্ছে প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশের তুলনায় মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ যথেষ্ট শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে বলেও মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাম্মদ রাজি হাসান গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে দুই হাজার আঠারো বিশ মেয়াদের জন্য জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে গবেষণা সংস্থা ও সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী যৌথভাবে কাজ করছে বলেও জানান তিনি এ সময় সাংবাদিক সহ দেশের বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধিরা মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসের অর্থায়ন প্রতিরোধে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন বর্ষা আসতে না আসতেই যমুনার পানি বাড়তে থাকায় ভাঙন দেখা দিয়েছে টাঙ্গাইলের ভুয়াপুর উপজেলার অর্জুনা ও গাবসারা ইউনিয়নের ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বসতভিটা ও ফসলি জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এ অবস্থায় আতঙ্কে আছেন নদীপাড়ের বাসিন্দারা তবে ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন কাদির তালুকদারের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট যমুনার ভাঙনে ফসলি জমি ও বসতভিটা হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছেন ভুয়াপুর উপজেলার অর্জুনা এলাকার বাছিরন বেগম তার চোখে মুখে এখন শুধুই অনিশ্চয়তার ছাপ হয়তো দুদিন বাদেই রান্নার এই উঁচু জায়গাটুকুও বিলীন হয়ে যাবে নদীগর্ভে 
শুধু বাছিরন বেগমই নয় তার মত নদী ভাঙনে সহায় সম্বল হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে উপজেলার প্রায় 300 পরিবার বর্ষার শুরুতেই ব্যাপক ভাঙন শুরু হওয়ায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে যমুনা পাড়ের বাসিন্দাদের মাঝে চারটা গ্রাম এখানে বিলীন হয়ে গেছে নদীতে আমাদের এখানে এখানে অনেক বাড়ি ঘর ছিল সব ভেঙে গেছে গা মাসের আরা খান চলে কোন খান চলে থাকতেছে আর কোনো অবস্থা নাই এই অবস্থায় ভাঙন ঠেকাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা নির্বাচন আসলি পরে বলো কাছে বোর্ড আমাক দাও বাদ দিয়ে দেব ঘরবাড়ি করে দেব সবকিছু দেব ইলেকশন যখন শেষ হয়ে যায় তারপরে খুঁজে আমরা পাই না যদি প্রশাসন এটা পদক্ষেপ না নেয় তাহলে এই চরের মানুষের অস্তিত্ব বিহীন হয়ে যাবে ভাঙন কবলিত এলাকায় জিও ব্যাগ ফেলার পাশাপাশি স্থায়ী প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণের চেষ্টা চলছে বলে জানালেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা কুঠি বয়রা পয়েন্টে একশো মিটার অস্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ করার জন্য আমরা সরকারের কাছ থেকে একটা বরাদ্দ এনেছি সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে মন্ত্রালয় পর্যায় থেকে চিন্তা ভাবনা চলতেছে এখানে স্থায়ীভাবে এই বাঁধ করা যায় কি না গত এক মাসে ইউনিয়ন দুটিতে বিলীন হয়েছে অন্তত একশো একর ফসলি জমি এছাড়া নতুন করে ভাঙন দেখা দিয়েছে আরও আটটি গ্রামে সময় সংবাদ টাঙ্গাইল রাজশাহী মহানগরীর বাজারে উঠতে শুরু করেছে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি ফল লিচু বাজারে প্রচুর পরিমাণ আমদানি থাকলেও রমজানে লিচুর বেচা কেনা কিছুটা কম বলে জানান বিক্রেতারা তাই লাভ কম হলেও দাম ক্রেতাদের নাগালের মধ্যে রয়েছে বলে দাবি তাদের এ অবস্থায় বাজারে লিচু কিনতে এসে স্বস্তি পাচ্ছেন ক্রেতারা বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকির প্রতিবেদনে ছবি তুলেছেন আব্দুল সালাম গাছে গাছে ঝুলছে দেশি বম্বাই ও চায়না জাতের লিচু লিচুর ভারে হেলে পড়েছে অধিকাংশ গাছের ডালপালা লালচে রঙে ছেয়ে গেছে রাজশাহী অঞ্চলের ছোট বড় প্রায় ত্রিশটি বাগান বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে না পড়ায় এবার লিচুর উৎপাদন হয়েছে বেশি এখন গাছ থেকে পেরে মৌসুমি এই ফল বিক্রির উদ্দেশ্যে তোলা হচ্ছে বাজারে আর বাজারে ওঠার পর একশো লিচু খুচরা বিক্রি হচ্ছে আকার ভেদে আড়াইশো থেকে তিনশো টাকায় রাজশাহীর ভিতরে আমাদের বাগানে সেরা লিচু হয় এবং উৎপন্ন করি বোম্বাই লিচু কিনতে এসছি বাগানে বোম্বাই লিচুর বাগানে এখন যে বাগানে যাচ্ছি সেই বাগানে মনে করি চব্বিশশো ছাব্বিশশো পঁচিশশো টাকার নিচে কোনো বাগান আলাদা দিতে যাচ্ছে না বিক্রেতারা জানান বাজারে পর্যাপ্ত আমদানি থাকলেও রমজানে লিচুর বেচা বিক্রি কম তাই দামও কিছুটা কম লিচু তো গরম গরমের কারণে লিচু কম খাচ্ছি যাদের কারণ দাম কম দাম কম আছে বাজার এবার দুশো আড়াইশো তারপর দুশো ষাট আশি যেটা ভালো কোয়ালিটি সেটা দুশো আশি টাকা বিক্রি আমরা পাইকিরি বাগানে কিনছি দুশো চল্লিশ টাকা সহ বিক্রি করছি দুশো ষাট সত্তর অবশ্য সুস্বাদু মৌসুমি রসালো এ ফলটির দাম সহনীয় পর্যায়ে থাকায় ক্রেতারা খুশি রাজশাহী লিচু তো খুব টেস্টি আমরা নিই মোটামুটি মৌসুমি ফল হিসাবে আর রংটা এত সুন্দর এটা আসলে এক ধরনের আনন্দ ভাগাভাগি করার মতো ব্যাপার আসলে লিচু আম মৌসুমি ফলগুলো কেনা কিছুটা ভালো আর কি তার জন্য আজকেও নিলাম জেলার চারশো উননব্বই হেক্টর জমির বাগানে দুই হাজার পাঁচশো মেট্রিক টন লিচু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কৃষি বিভাগ সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী আগামী বছরের শুরুতেই জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী জামালপুরে অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে এ কথা বলেন বেজা চেয়ারম্যান সেমিনারে বলা হয় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস বিদ্যুৎ সরবরাহ সহ এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে থাকবে সব ধরনের অবকাঠামো সুবিধা কৃষি সমৃদ্ধ এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে কৃষি ও মশলাজাত পণ্য পাট চামড়া সিরামিক ফার্মাসিউটিক্যালস সহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের সুবিধা থাকবে এছাড়া দশ বছরের আয়কর রেয়াত কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক ছাড় ও স্থানীয় পর্যায়ে ক্রয়ের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি পাবেন বিনিয়োগকারীরা প্রধান অতিথির বক্তব্যে বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম বলেন রাজনৈতিকভাবে শান্তিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় এই ইকোনমিক জোনে বিনিয়োগ হবে সম্পূর্ণ নিরাপদ এছাড়া নৌ ও রেলপথে পণ্য পরিবহনে ব্রহ্মপুত্র নদ খনন এবং ঢাকার সাথে রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে আনইন্টারাপ্টেড কোয়ালিটি ইউটিলিটি সার্ভিসের কথা আমরা বলেছি এছাড়া পলিসি সাপোর্ট गवर्नमेंटের সব সময় থাকবে আমি আপনাদের এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি জামালপুর ইকোনমিক জোনে যারা ইনভেস্ট করবে কোনো রাজনৈতিক কোনো হেসাল আপনাদের সামনে আসবে না কোনো সন্ত্রাসী কোনো চাঁদাবাজ আপনাদের ধারে কাছে উঠে আসবে না আর জামালপুর ইতিমধ্যেই যে আমাদের ইকোনমিক জোনকে কেন্দ্র করেই আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের এটা কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে
শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রণালয় বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিম গতকাল বিকেলে রাজধানী শাহবাগের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী সাদেক খানের 84 তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দুপুর দুপুরের বিষয় বলতেই হয় শুধু এটা মানে খুব বেশি হয় আমাদের সরকারি সেসব পার্টির জামানি শিক্ষা মন্ত্রণালয় খুব বেশি সাবেক একটা বড় চুরি যে সোর্স সেটা বন্ধ করে দেয় এমপিও যেটা দিত সেটা কেউ চুরি করার সুযোগ পেত না কেন সে আইন করল যে এমপিও প্রত্যেক শিক্ষকের নামে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখতে হবে প্রত্যেক শিক্ষক তখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করেন যার অ্যাকাউন্ট নাই তিনি পাবেন না বা বসে থাকতে হবে একশো দশ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ষাট হাজার মেট্রিক টন আম ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নাটোরে শুরু হয়েছে প্রাণ এগ্রো লিমিটেডের আম সংগ্রহ ও পালপিম কার্যক্রম সোমবার শহরতলির একডেলা এলাকায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রাণ শিল্প পার্কের নাটোর কারখানার মহাব্যবস্থাপক হজরত আলী এ তথ্য জানান এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক কামরুজ্জামান মিডিয়া বিভাগের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জিয়াউল হক সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে জানানো হয় নাটোর চাঁপাইনবগঞ্জ নওগা দিনাজপুর মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা জেলার চুক্তিবদ্ধ ষোলো হাজার চাষির কাছ থেকে আম সংগ্রহ করা হবে আগামী সাত জুন থেকে বাংলাদেশে যাত্রী সেবা কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে রাইড হোস্ট গতকাল ঢাকা রিপোর্টার সিনিটি ডিআরও মিলনায়তনে কানাডা ভিত্তিক এই রাইড শেয়ারিং প্রতিষ্ঠানের অ্যাপস ও বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয় জানানো হয় রাইড হোস্টে বাইক সিএনজি এক্স ও ডিলাক্স কার এবং মাইক্রোবাস এবং পাঁচটি সার্ভিস অপশন পাওয়া যাবে এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাইড হোস্টের বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সিইও অথই জয় শরীফ প্রতিষ্ঠানটির উপদেষ্টা চিত্রনায়ক মাহমুদ কলি ও পরিচালক শামসুর রহমান সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবারে জানিয়ে দিচ্ছি দেশের সবচেয়ে বড় পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তে লেনদেন পরিস্থিতি যোগ দিচ্ছি ডিএসিবি ডি ডট ও আরজি ডিএসিসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যেটা আমরা দেখতে পেয়েছি গতকালকে সারা দিনের লেনদেন শেষে কিন্তু ডিএসির যে প্রধান সূচক রয়েছে ডিএসসি এক্স সেখানে কিন্তু তিন পয়েন্ট হারিয়েছিল এবং লেনদেনের পরিমাণও নেমে এসেছে পাঁচশো কোটির নিচে অর্থাৎ গতকালকে আমি যেটা লিখেছি সারা দিন শেষে লেনদেন হয়েছে চারশো দুই কোটি টাকার শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ড আজকে সেখান থেকে যেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত লেনদেনে সাতাশ পয়েন্টের মতো সূচক যোগ হয়েছে ডিএসির যে প্রধান সূচক ডিএসসি এক্সে সাতাশ পয়েন্ট যোগ হয়ে ডিএসি এক্স অবস্থান করছে এই মুহূর্তে পাঁচ হাজার তিনশো একচল্লিশ পয়েন্টে ডিএসির সরিয়া সূচক এবং ডিএসির যে বাসাই সূচক রয়েছে সেই বাছাই সূচকেও কিন্তু কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা এই মুহূর্তে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং দরবারার শীর্ষে রয়েছে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই একশো ষাটটি সাতষট্টিটি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়েছে চৌষট্টিটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর কমেছে এবং অপরিবর্তিত রয়েছে পঞ্চান্নটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের দর লেনদেন হয়েছে এখন পর্যন্ত যেটা দেখতে পাচ্ছি একশো কোটি টাকার শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ড তো দর্শক এই ছিল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন পরিস্থিতির খবরাখবর এ সময় বাণিজ্যের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার আগামী বাজেট হবে গণমুখী চাওয়া সাধারণ মানুষের শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনার প্রত্যাশা ঈদ যাত্রায় চোদ্দ জুনের ট্রেনের টিকিট দেয়া হচ্ছে আজ অব্যবস্থাপনা আর দালাল দৌরাত্মের অভিযোগ বিআরটিসির আগাম টিকিট বিক্রি শুরু চীন ও ভারত থেকে আসা জুতার দাপটে অস্তিত্ব সংকটে চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়ির ঐতিহ্যবাহী পাদুকা শিল্প রাজশাহীতে লিচুর ফলন বেশি হলেও বেচা বিক্রি কম হতাশ ব্যবসায়ীরা দাম কম হয় খুশি ক্রেতা এবং যমুনার পানি বাড়ায় টাঙ্গাইলের কয়েকটি এলাকায় ভাঙন বসত ভিটা ও ফসলি জমি নদীগর্ভে আতঙ্কে স্থানীয়রা এছিল এই সময় বাণিজ্যে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গেই থাকুন সময়